আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা রাখি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল প্রেগন্যান্সি অথবা গর্ভধারণ অনেক আনন্দের একটি খবর আমরা সবাই খুব খুশি হয়ে যাই এই খবরটি পেলে পরিবারের নতুন অতিথি আসবে জানতে পারলে অনাগত সন্তানের মা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পরিবার অনেক খুশি থাকে কিন্তু এই প্রেগনেন্সিয়ের সাথে যখনই একটোপিক কথাটা আসে তখনই এটা চিন্তার কারণ হয়ে যায় একটোপিক প্রেগনেন্সিকে টিউবওয়াল প্রেগনেন্সিও বলা হয় এটি একটি গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা যার ফলে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে তাই বাঁচতে হলে জানতে হবে আপনি জানেন কি একটোপিক প্রেগনেন্সি বলতে ঠিক কি বোঝায় একটোপিক প্রেগনেন্সির কারণগুলা কি কি একটোপিক প্রেগনেন্সির লক্ষণগুলো কি কি একটোপিক প্রেগনেন্সির শনাক্তকরণ কিভাবে করা হয় একটোপিক প্রেগনেন্সির চিকিৎসা কিভাবে হয় একটোপিক প্রেগনেন্সির পর পুনরায় গর্ভধারণ করা যায় কি আর গেলেও কি কি করতে হয় এগুলো সম্পর্কে জানতে হলে দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটি না টেনে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অন করে নেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুরু করব আমার মেইন আলোচনা একটোপিক প্রেগনেন্সি বলতে ঠিক কি বোঝায় একটোপিক প্রেগনেন্সি বোঝাতে হলে আগে আমাদের বুঝতে হবে স্বাভাবিক প্রেগনেন্সিটা কিভাবে আসে আমরা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি নারীদের প্রজননতন্ত্র এর একদম দুপাশে দুইটি ওভারিও বা ডিম্বাশয় দেখা যাচ্ছে নালীর মতো যে অংশটি ফ্লাজেলা দিয়ে ওভারির সাথে যুক্ত হয়ে আছে সেটি হলো ফ্যালোপিয়ান টিউব এই ওভারি বা ডিম্বাশয় থেকে প্রতি মাসে একটি বা ক্ষেত্রবিশেষ একাধিক ডিম ফ্যালোপিয়ান টিউবে আসে এবং এই টিউবে বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করে এর মাঝে যদি সেটি কোনো শুক্রাণু ধারা নিষিক্ত না হয় তাহলে সেটি নষ্ট হয়ে যায় ফ্যালোপিয়ান টিউবে থাকাকালীন সময় যদি ডিম্বাণু কোনোভাবে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে যায় তখন এটি ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে ছয় থেকে দশ দিনের মাঝে জরায়ুর মাঝে চলে আসে অতঃপর জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয় যাকে বলে গর্ভধারণ গর্ভধারণের সঠিক স্থানই হচ্ছে জরায়ু স্বাভাবিক গর্ভধারণের নিষিক্ত ডিম্বাকোষ গর্ভ বা জরায়ুতে স্থান নেয় সেখানে ডিম্বকোষ বিভক্ত হওয়া শিশুতে পরিণত হওয়া শিশু বেড়ে ওঠার মতো পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে এর বাইরে যে কোনো স্থানে গর্ভধারণ হলে সেটাকে অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি বলা হয়ে থাকে সাতানব্বই শতাংশ অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি দেখা যায় ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে এক শতাংশ কম অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি দেখা যায় ওভারিতে তাই একে টিউবাল প্রেগনেন্সি বলা হয় তবে এটি ফ্যালোপিয়ান টিউব ছাড়াও প্যাটের যে কোনো জায়গায় হতে পারে মেন কথা এটি জরায়ু ব্যতীত প্যাটের অন্য যে কোনো জায়গায় হতে পারে কোনো জটিলতাবশত যদি এমন হয় যে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু মিলিত হলো কিন্তু কোনো কারণে তা জরায়ুতে এসে প্রতিস্থাপিত হলো না তখনই মূলত জটিলতা দেখা দেয় ভ্রূণ যদি ফ্যালোপিয়ান টিউবে রয়ে যায় তখন জটিলতা বেড়ে যায় কারণ বারন্ত ভ্রূণকে রাখার মতো জায়গা প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করার মতো মেকানিজম ফ্যালোপিয়ান টিউবে নেই ফলে এক পর্যায়ে ফ্যালোপিয়ান টিউব ফেটে যেতে পারে যদি তাই হয় তাহলে তীব্র ব্যথা সহ রক্তকরণ শুরু হয়ে যায় সেই সময় সতর্কতা না নিলে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকিও থাকে এটি অবহেলা করা একদমই উচিত নয় একটোপিক প্রেগনেন্সি আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ এটি সঠিক সময়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসা না করার ফলে হয়ে থাকে লক্ষণীয় যে আমাদের প্রত্যাহিত জীবনযাত্রায় মানোন্নয়নের সাথে সাথে একটোপিক প্রেগনেন্সির হারও বেড়ে চলেছে প্রতি দুশো জনের মধ্যে অন্তত একজন একটোপিক প্রেগনেন্সিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা আগে থেকে বোঝা যায় না তাই সতর্কতা দরকার তবে যদি শুরুতেই ফ্যালোপিন টিউব ফাটার আগেই যদি একটোপিক প্রেগনেন্সি ধরা পড়ে যায় তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি কমে আসে আলতাসনোগ্রাফি করলে ঠিক কোথায় একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়েছে তা ধরা পড়ে ভিউয়ার্স এখন আমরা জানবো একটোপিক প্রেগনেন্সির কারণগুলা কি 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 কারণে একটোপিক প্রেগনেন্সি হতে পারে এক কোনো সংক্রমণ কিংবা প্রদাহের কারণে ফ্যালোপিয়ান টিউব যদি আংশিক বা পুরোপুরিভাবে ব্লক হয়ে যায় দুই প্যালভিক এরিয়া কিংবা ফ্যালোপিয়ান টিউবে যদি আগে কোনো অপারেশন করা হয় তিন জন্মগত কোনো ত্রুটির কারণে ফ্যালোপিয়ান টিউব এর আকার যদি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ টিউবওয়াল প্রেগনেন্সি হবার আশঙ্কা থাকে চার প্যালভিক ইনফ্লামেটারি ডিজিজ বা পিআইডি যদি থাকে পাঁচ কোনো যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে যেমন গ্যানোরিয়া চালমাইডিয়া ইত্যাদি ছয় কোনো কারণে ডিম্বনালী স্বাভাবিক অ্যানাটমি ও গঠন নষ্ট হলে যেমন প্যালভিক ইনফেকশনের হিস্ট্রি যদি থাকে সাত যাদের আগে একবার একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়েছে তাদের পুনরায় হবার সম্ভাবনা থাকে 
আট জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ইন্ট্রাই টেরাইন ডিভাইস আইইউডি ব্যবহার করার প্রবণতা থাকলে নয় জন্মগতভাবে ডিম্বনালীর গঠনগত সমস্যা থাকলে দশ বন্ধাত্ম চিকিৎসায় অভলিউশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ খেলে এগারো পোস্ট কয়টাল কিছু স্ট্রোজেন জাতীয় বড়ি ব্যবহার করলে বারো আইভিএফ এর মাধ্যমে বাচ্চা নিতে গেলে তেরো মায়ের বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হলে ভিউয়ার্স এবার আমরা জানব অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সির লক্ষণগুলো কি কি অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সির লক্ষণ নর্মাল প্র্যাগনেন্সি থেকে খুব আলাদা কিছু হয় না প্রথম দিকে ডিম্বনালি ফেটে যাবার আগ পর্যন্ত এই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না টিউব ফেটে যাবার সময় কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় লক্ষণগুলো হচ্ছে রক্তক্ষরণ হতে পারে যা কিছুটা পিরিয়ড এর মতো বা তার কাছাকাছি তলপেট ও প্যালভিকেরিয়াতে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে এই ব্যথা ঘাড় ও কাঁধেও অনুভব হতে পারে শরীর খুব দুর্বল এবং মাথা ঝিমঝিম করতে পারে পেটের টান টান অনুভব হতে পারে শরীরের একদিকে ব্যথা হতে পারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং পেট শক্ত হয়ে যাওয়া অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সি অবস্থায় দু ধরনের জটিলতা হতে পারে এক অ্যাকিউট বা প্র্যাগনেন্সি স্যাক ফেটে গিয়ে পেটের ভিতরে রক্তপাত এতে দ্রুত রোগীর অবস্থা খারাপ হয় তাই মৃত্যু ঝুঁকিও অনেক বেশি দুই চরণিক বা ধীরে ধীরে অনেক দিন যাবৎ প্যাটের মধ্যে রক্তপাত এতে ক্রমান্বয়ে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় মনে রাখতে হবে তুলনামূলকভাবে অ্যাকিউট অবস্থাটাই বিপজ্জনক গর্ভধারণের লক্ষণ বোঝার আগেই অর্থাৎ পিরিয়ড মিস হবার কিছুদিনের মধ্যেই এ ধরনের ব্যথায় আক্রান্ত হলে অনেকে ভুল করে একে অ্যাপেন্ডিসাইড বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা মনে করে থাকেন যার কারণে দেখা যায় প্রথমে মেডিসিন বা সার্জারি ডাক্তারের শরণাপন্ন হন যা পরবর্তীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সি বলে ধরা পড়ে ভিউয়ার্স এখন আমরা জানব অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সির শনাক্তকরণ কিভাবে হয় অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সি শনাক্ত করার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের সাহায্য লাগবে চিকিৎসক প্রথমে রোগীকে তলপেট প্যালভিকেরিয়ার পরীক্ষা করে থাকেন তারপর আলতাসনু করে থাকেন তাতে জরায়ুতে কোনো বারন্ত ভ্রূণের উপস্থিতি আছে কি না চেক করে দেখা হয় এই সিজি হরমোনের মাত্রাও পরীক্ষা করে দেখা হয় কারণ আশানুরূপ এর তুলনায় কম হলে এই হরমোন এটা অ্যাক্টোপিক প্র্যাগনেন্সির কারণ হতে পারে এছাড়া রক্তে প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করেও দেখা হয় প্রয়োজনের তুলনায় যদি কম প্রোজেস্টেরন হয় তাহলে সেটা অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভিউয়ার্স এখন আমরা জানবো অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সির চিকিৎসা কিভাবে করা হয় অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সিতে দুই ধরনের চিকিৎসা আছে এক ওষুধ গ্রহণ দুই অপারেশন চিকিৎসক রোগীকে মেডিসিন গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারেন এই মেডিসিন ফ্যালোপিয়ান টিউবে বারন্ত ভ্রূণের বৃদ্ধি বন্ধ করে দিবে এবং এটি এক সময় শরীরের সাথে মিশে যাবে এতে ফ্যালোপিয়ান টিউবের কোনো ক্ষতি হবে না অন্য উপায় হল ল্যাপারোস্কোপি করা এই প্রক্রিয়ায় অপারেশনের মাধ্যমে ফ্যালোপিয়ান টিউব থেকে ব্রুনকে অপসারণ করা হয় এই প্রক্রিয়ায় নাভির কাছাকাছি জায়গা খুব ছোট করে একটি অংশ কেটে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্রুনকে অপসারণ করা হয় এতে ছোট একটা ক্যামেরাও ব্যবহার করা হয় ভিতরের অবস্থা দেখার জন্য এবং এটি সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি অপসারণের জন্য এতে ভ্রুনের বৃদ্ধির পরিমাণ এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে টিউবের আংশিক বা বিশেষ করে পুরো টিউবটি অনেক সময় অপসারণ করে ফেলতে হয় এখন সকলের মনে প্রশ্ন আসতে পারে একবার অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি ধরা পড়লে রোগী ভবিষ্যতে কি আবার গর্ভধারণ করতে পারবে কি না বেশিরভাগ মহিলারা যাদের অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি ধরা পড়ে তারা পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করতে পারেন তবে এটি নির্ভর করে রোগী যথাসময় সঠিক চিকিৎসা নিয়েছে কি না এবং রোগীর ফ্যালোপিয়ান টিউবের অবস্থানের উপর আপনার ফ্যালোপিয়ান টিউব যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আপনি মা হতে পারবেন যদি যৌন সংক্রামকের জন্য অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি হয় সেক্ষেত্রেও আপনি পরবর্তীতে মা হতে পারবেন যদি এমন হয় যে রোগীর কোনো একটা ফ্যালোপিয়ান টিউব বাদ দিতে হয়েছে কিংবা দুটোই টিউবই বাদ দিতে হয়েছে বা দুটি টিউবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তখন গর্ভধারণ করাটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে এবং একবার অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি হলে এটা পরে আবারও হবার সম্ভাবনা থাকে অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি ঠিক কত সময় পর আপনি আবার মা হতে চান তার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নিন এক্ষেত্রে অনেক চিকিৎসক তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একবার অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি হলে পরবর্তীতে হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই গর্ভধারণের শুরুতেই পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত 
সব শেষে বলতে হয় একটু সচেতনতাই পারে আপনাকে অনেক বড় বিপদ হতে রক্ষা করতে আশা রাখি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে যারা মা হতে চলেছেন বা মা হওয়ার প্ল্যান করছেন তার অবশ্যই এই ব্যাপারগুলোতে একটু সচেতন থাকবেন শুরু থেকেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন জনস্বার্থে সবার সাথে শেয়ার করে দিবেন আপনার একটা ছোট্ট শেয়ারের কারণে যেন সবাই উপকৃত হতে পারে সবার জন্য শুভকামনা রইল সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ